domain five governance risk and compliance ee or domain le endellam topics aanu nammal cover cheyana namukku nokka appo domain five governance risk and compliance adinte weightage nu ornjal 14 percentage aanu nammal aadyam types of controls adinte discussion vechittana domain five thodakkanu appo nammal parnu what are controls സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾസ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോ കൺട്രോൾസിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ കൺട്രോൾസ് ഓപ്പറേഷണൽ കൺട്രോൾസ് മാനേജീരിയൽ കൺട്രോൾസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കൺട്രോളിന്റെ പേർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് കറക്റ്റീവ് ഡിറ്ററൻറ്റ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾസ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും ഇത് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾസും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണതിന്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോ കൺട്രോൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് applicable laws regulations standards and frameworks with respect to cyber security so nammal parnu nammalde organization cyber security implement cheyanam cyber security implement cheyan nammal controls implement cheyum appo endakka controls aanu nammal implement cheyyandathu ennalladana appo next question appo cyber security ku vendi endellam controls implement cheyanam nariyanayittu ചില പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഫ്രെയിം വർക്ക്സും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും ആ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സിലും പറയും ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരം കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എസ് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു പിന്നെ ട്വന്റി സെവൻ ടു ഡബിൾ സെവൻ സീറോ വൺ ഐ എഫ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെസ്റ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നെസ്റ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതൊക്കെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ സാധാരണ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടി ഈ ഇത്തരം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റെഫർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി അലയൻസിന്റെ ക്ലൗഡ് കൺട്രോൾ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നെസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഏരിയയിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫർ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും നെസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യു എസ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡിയാണ് യു എസിലുള്ള എല്ലാ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഡോക്യുമെന്റേഷൻസും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അത് തന്നെയാണ് വേൾഡ് ഓവറുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കീ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് പിന്നെ എസ് എസ് ഐ സോഫ്റ്റ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ഓഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓഡിറ്റ്സ് ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അത് അപ്പോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെഫറൻസ് ആണ് എസ് എസ് ഐ സോഫ്റ്റ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു കൺട്രോൾസ് അപ്പോ എന്തെല്ലാം കൺട്രോൾസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അ
സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ലോസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇപ്പൊ ലോസ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റ് ബോഡിയാണ് റെഗുലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റെഗുലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ജി ഡി പി ആർ ഒരു പ്രൈവസി ലോയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ജി ഡി പി ആർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ലോസ് ടെറിട്ടോറിയൽ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒരു യു എസ് എൻവയൺമെന്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡിവൈസസിനും ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും സെക്യൂരിറ്റി ബേസ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെക്യൂരിറ്റി ബേസ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം റെഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടുള്ള റെഫറൻസസ് സെൻട്രൽ ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി നെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കോൺഫിഗറേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് പോളിസീസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പല ടൈപ്പ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ മാൻഡേറ്ററി വെക്കേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്കിംഗ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് അവയർനെസ് നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ അഗ്രിമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയിയെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു എംപ്ലോയി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ എംപ്ലോയിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് അവയർനെസ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റാക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അറ്റാക്സ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എതിരെയുള്ള ഒരു മേജർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പല തേർഡ് പാർട്ടീസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വെൻഡേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ബോഡീസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസ് അല്ലാത്ത എല്ലാവരും തേർഡ് പാർട്ടീസാണ് തേർഡ് പാർട്ടി റിസ്പാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടിയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും തേർഡ് പാർട്ടി റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാ ഡേറ്റക്കും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല ചില ഡേറ്റ ചില ഡേറ്റ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേറ്റ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലൂസ് ആയാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പോയാൽ ഡേറ്റ ലീക്ക് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ചില ഇൻഫർമേഷൻ പോയാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ചിലത് പോയാൽ കുറച്ച് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ചിലത് പോയാൽ കാര്യമായ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ചിലത് പോകാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ സം അത്തരം ഡേറ്റ പോയാലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിരിക്കും അപ്
സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിസ്കിനെ റേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ റിസ്ക് ഒരുപോലെ അല്ല ചില റിസ്ക് കുഴപ്പമില്ല ചില റിസ്ക് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചില റിസ്ക് സംഭവിച്ചാൽ കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ചിലത് സംഭവിച്ചാൽ കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ചിലത് സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റിസ്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക റിസ്കിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ റിസ്കിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കൺട്രോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക അപ്പൊ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൺട്രോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ റിസ്കിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ റിസ്ക് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവൽസിലേക്ക് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിസ്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ റിസ്ക് റിസ്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് റിസ്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിസ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും എങ്ങനെ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്താം എങ്ങനെ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകും അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറിയുടെ പർപ്പസ് എന്താ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നേരിടുന്നു ആ ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ദിവസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറി അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവിടെ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കും ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറിക്കും വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബിസിനസ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കും ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറിക്കും വേണ്ട കൺട്രോൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ബിസിനസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ആർ ടി ഒ ആർ പി ഒ എം ടി ടി ആർ എം ടി ബി എഫ് ഇങ്ങനെ പലതും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പല പ്ലാൻസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നമ്മളുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ബിസിനസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ട കൺട്രോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടും വരും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ബിസിനസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് അത് നമ്മൾ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവസി ആണ് ഡേറ്റ പ്രൈവസി ഡേറ്റ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ പ്രൈവസിയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പേഴ്സണലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും പേരും അഡ്രസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ആധാർ നമ്പർ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡ
ബ്രീച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ പ്രൈവസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബ്രീച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റൂൾസ് ഒക്കെ വരിക അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡേറ്റ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കോമൺ കൺട്രോൾസ് ഡേറ്റ മിനിമൈസേഷൻ ഡേറ്റ മാസ്കിംഗ് അനോണിമൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഡേറ്റ പ്രൈവസിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡേറ്റ ഓണേഴ്സ് ഡേറ്റ കൺട്രോളേഴ്സ് ഡേറ്റ പ്രോസസേഴ്സ് ഡേറ്റ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഡേറ്റ പ്രൈവസി ഡേറ്റ പ്രൈവസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി തേർഡ് പാർട്ടി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോളിസീസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസീസ് ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രൈവസിയെ കുറിച്ചുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോർമലി നമുക്കൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡിഫൈനിങ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്ടീവ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും നമ്മളുടെ ക്ലയന്റ് കോൺട്രാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തി റിസ്ക് എല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആക്ച്വൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ല